Yo, what's up? PJ here and in today's video, pag-usapan natin tungkol doon sa Dragonry at paano tayo kikita dito at paano magsimula. So first of all, itong Dragonry na ito ay nag-originate sa Spain. This is developed by the Coinery TV. So they are a YouTube channel. If you you will search it in YouTube, may YouTube channel sila and they are talking about itong mga cryptocurrency. But this time, sila na mismo gumawa itong uh, token at itong uh, NFT game na itong tinatawag natin na Dragonry. Yun, Dragonry. Diba? Social pakinggan. Diba? Anyway, anyway, paano ba kikita dito? So let's talk about ano ba yung crypto token na ginagamit nila. Yung ginagamit nila is uh, yung uh, coinery token. So this is the crypto coin and the main token doon sa game. Ito din yung ginagamit nila sa eventually upcoming na marketplace kung saan na uh, may buying and selling na mga pets natin eventually and ito din yung uh, kumbaga yung reward nila for playing the game itong uh, cryptocurrency na coinery token currently this is valued at 26 pesos and 45 centavos di ba medyo medyo pataas yung value talaga ng uh, CYT or coinery token ngayon so paano makikita dito so yon simulan na natin free play to earn ba talaga ang game na ito Ang sagot dyan is, yes. May smiley ha, yes. But, yan may dot, dot, dot. Pag-usapin na natin mamaya, uh, bakit may bot. So, eto. Uh, paano ba kikita dito sa etong Dragon Re na ito? First is, uh, may daily allocation tong CYT to all players based on yung status nyo or yung number of dragons nyo. So, as you can see, eto yung mga allocation nila, daily allocation. Kung common ka, you will have 1.5% uncommon, 2%. Rare ka, 10%. Epic, 20%. So, habang palaki ng palaki yung uh, status mo or yung level mo, mas mataas yung percentage na madidistribute sa inyo. Legendary, 27.5% plus may bonus pa. Mythical, 35% plus 3 times bonus. And yung uh, PVP, may PVP din sila na uh, player versus player but uh, hindi pa siya available for now. So, Ngayon, yung makaka-earn tayo because of yung mga daily allocation nila ng uh, CYT to all players niya based sa uh, number of dragons niyo. So common, ibig sabihin dito tayo magsisimula sa common yung uh, ito yung free free na ano, play to earn. Common 1.5% lang yung i-distribute sa ating mga players na common. So kung gusto natin na mas mataas, ayun na. Uh, yan na papasok na may payment na of course to get yung mga rare na dragons, yung mga epic saka if gusto nyo pwede din kayo magbreed ng dragons to produce ito mga uncommon hanggang maging rare yung ating uh, common dragons and eventually mamaya dun sa if available na yung marketplace nila you can buy na dun sa mga from other players yung mga rare na may mga rare na dragon so yun based dun sa status talaga so if free tayo dito tayo sa common na 1.5% but not bad ba at least may 1.5% ka na allocation so, ito, first 30 days nung uh, pag-release ng event ito. So, I think this was released on August 9, somewhere there, August 7 or 9. And within the first 30 days of after the game release, medyo mataas yung uh, percentage percentage nung uh, allocation ng kanilang CYT. Ito, common 2%, uncommon 6%, ito, 40, 30, 20 uh, kasi by this time, wala pa kasing may mythical. So, yun, I think they distributed yung uh, percentages doon sa ibang uh, status, kumbaga. And next, ito. Ito na yung distribution ng kanilang token. So, in the first 90 days, may maximum distribution ng 1 million CYT per day. Diba? Imagine that if uh, currently ngayon, diba? Konti pa yung uh, naka-join nito. And, yun, 1 million times 1, uh, I mean, ngayon, 2%. 1 million CYT times 2%, yun yung allocation sa ating mga, mga common, diba? Common na dragons, kumbaga. And on day 91, yun, iha-half nila, 500,000 CYT per day na lang yung distribute distribute I mean, and yun, on day 181, 250,000 na lang hanggang uh, day 271, 125,000 CYT per day na lang hanggang uh, yun, third and last having, kumbaga, uh, in-study kasi nila yung uh, economics, kumbaga, ng game nito kailangan nila ito gawin so that makaka-survive yung game. So, eto. So, magkano ba yung kinikita ng mga common or yung free na account? So, I got this one from yung mga sa groups sa Facebook and nag-share sila kung magkano yung, uh, yung, nakit, yung kinita nila. Kumbaga. So, common or sa free, they earned around mga 0.2 CYT per day to ha. So, that's around mga 5 pesos and 29 centavos per day. 
not bad, diba? Saan ka makikita niya na, na nag-play ka lang for free and you will earn, diba? And yung mga rare, yung mga nakakuha ng rare accounts, or I mean ng dragons, and yung may mga starter packs kasi before na, na pre-selling nila, nakakuha sila ng rare dragons, and yung status nila is rare, they got 80 CYT, or yung value niya ngayon is around 2,116 pesos per day. So, take note lang na na pag gumawa kayo ng account, kailangan nyo pa din siya i-play because you need to collect the obsidian, yung uh, kailangan nyo i-collect yan before kayo, before na mag-qualify ka doon sa mga players na na allocate nila ng CYT. So yun, obsidian. Mamaya, papakita ko sa gameplay later on kung paano i-collect yung obsidian na ito. And then, ito, other ways to earn, of course, the marketplace, but yung pwedeng ibenta lang dito is yung mga rare na dragons and higher, di ba? Yung mga mythic na yon yung mga Ah, uh, yung legendary na dragons, di ba? So, yung common tsaka uncommon, hindi pa natin, hindi pwedeng ibenta talaga sa marketplace. And yung player versus player, ang makaka-join lang dito is yung uh, rare, yung may rare na dragons, and yung mga higher sa rare na dragons. So, basically, ang ibig sabihin lang nito, tayo mga free, na free players, kumbaga, hindi pa tayo makaka-join nito, but... Yon if if uh, interested tayo di ba eventually pwede naman tayo yung bumili ng uh, dragons di ba so that tataas yung account status natin and next is how to join basically napakadali lang all you need to do is pupunta tayo sa website nila dragonery.com and then download and install the app so currently available to sa Windows Android Mac OS so ito yung website nila dragonery.com di ba and you will see it here download so, all you need to do, ipipiliin nyo kung ano gusto nyo. Na, Naka-Windows ba kayo? Android and Mac OS. So, sa app uh, iOS, I think di pa siya available. But soon, soon daw, mag-available na itong uh, game na ito sa mga Apple users. And, yon After downloading, ayan na. Napakadali lang. Isa-sign in natin, di ba? Mag-sign, you can sign in using your Facebook or your Google. Sign in, madali lang yan. Sign in, click lang yan. And then... Pag naka-sign in na kayo, ipapalag in kayo sa hub.coinary. So, take note lang, dapat same. Same na yung uh, Google account na gamit, gamit din nyo. So, for me, Google account yung, yung uh, sinign up ko, tsaka yung log in ko dito sa Coinary. Uh, so, that ma masisync yung, uh, yung, yung mga tokens natin. Kasi, itong Coinary, ito yung wallet na gagamitin natin to buy yung mga CYT. Yun. Dito natin ito trans transfer if gusto nyo bumili ng CYT rin. Uh, you can do it sa... Mamaya, papakita ko, or in my next video na lang, pakita ko kung paano bumili ng CYT. So that, kailangan kasi yung CYT to kung gusto natin mag-hatch ng mga eggs or mag-breed ng mga dragons. Ayan. So ito, yun, ilo-launch natin yung Dragonry game so that you will see kung paano, how it looks, diba? Paano yung gameplay, ano yung, uh, paano tayo makakuha ng obsidian. First of all, yung obsidian pala, yun yung important. So i na natin yung game. So, ito na yung interface ng uh, Dragonery. You can see it here, yung mga dragons nyo. Nandito sa cards. Kung i-click yung cards. There. So, yung free. Kagaya natin mga free. You will be given tatlong dragons. Kita nyo dito. One, two, three. So, iba-ibang uh, elements to sila. For example, ito si Moazi Torem. Siya ay wind. And yung uh, special power niya to is heal. Healer to siya ng mga dragons. And then next... Ito si Kage, siya ay Earth, and yung specialty niya is yung defense, may wall siya, built, uh, made of rocks, I mean, and yon extra defense yon hindi makakapasok yung attacks ng kalaban. And third, na free natin na dragon is fire element to, so nag attack siya, may fireball siya na pwede yung i-attack dun sa enemy. So ito yung mga free dragons natin, and actually I think there are 7 elements of dragons. So, you can check it dun sa website ng dragonary.com. Nandun yung mga dragons na ano yung, kung ano yung mga elements na pwede nating makuha. May electricity, may ice, yon So, maganda. Maganda yung mga dragons na pwede nating makuha dito sa dragonary. But, ito, ito lang yung free. Ito talaga yung free. Tatlo lang talaga. So, if you want to add more dragons, di ba? So, that uh, mag-increase yung status natin. mag yung... Uh, uncommon or rare, di ba? So that mas malaki yung sharing natin doon sa CYT. You can do that sa marketplace. You can sell. I mean, you can buy some dragons there. Dito sa marketplace, eventually, for now, hindi pa siya available. But soon, soon, maybe this week or next next week, may available na dyan ng buy and sell na mga dragons. And you can also breed. Pwede kayong mag-breed uh, ng dragons nyo 
uh, dito sa cave and then dito sa altar. There, ibibreed yung dragons yo but uh, may cost to na CYT. Kailangan niya ng 5 CYT. So sa mga free, kagaya ko free lang. Uh, hindi, hindi tayo makaka-breed ng dragon kung wala tayong CYT na token. So bibilhin yon if you want. Uh, I'll make a separate video na lang to to ano to show you kung paano paano bibili ng CYT na tokens. And then yung sinabi ko, yung kailangan talaga na requirement is yung obsidian. Kita nyo dito sa alchemy, 600 out of 1000. So every day kailangan natin ipunuin yan, gawing 1000 yung obsidian natin so that we can qualify doon sa bibigyan ng uh, CYT tokens uh, for the day, di ba? So, to do that, to get the obsidian, yun pala, to get the obsidian, dito tayo sa mission. Yan, mission, yun. So, yung obsidian nandito, actually, nandito sa ember, but medyo difficult, difficult yung ember pag hindi nyo i-level up yung dragons ninyo. So, yung ginawa ko is dito lang ako sa story and ni-level up ko hanggang 20 yung dragons ko. So, dito, paulit-ulit lang talaga ako, mission 1, 2, hanggang 3, yun yung kinaya ko na easy easy lang na pwede nyo i-automatic lang yung dragons niyo and mas mabilis kayong magle-level up and pag na-reach na yung level 20 you can go on now with the mission 4 or 5 so yun pabalik-balik natin lang ako sa 1 2 3 ganoon 2 3 hanggang ma-level 20 yung mga dragons ko so ganito yung gameplay niya ah uh, ano pala uh, before that pala nakalimutan ko uh, yung lineup ng dragons natin, kailangan natin, i you can change the lineup actually ng dragons. I mean, yung formation nila, hindi lineup. Yung formation nila, so that mas, uh, mas easier nyo matali yung kalaban nyo. So, dito kayo sa cave, and then dito sa barrack. Yan. So, ito, babalik natin yung mga dragons natin. So, kailangan na, uh, alam nyo yung mga specialty ng dragons natin, di ba? Kung sino yung dapat nasa front. Most yung nasa front talaga yung kailangan is yung mga Yung tawag natin na tank, di ba? Mga tank or attackers. So, eto siya. Si Kage. Kagi. Yan, Kagi pala. So, ito drag lang yan ninyo to the front. Yan, yung formation niya. Earth kasi ito siya. So, yung specialty niya talaga is, uh, ano siya, tank talaga siya. So, siya yung uh, defense, kumbaga. And then, next is, itong si Gaimrus. You can put it in the front because attacker to siya. May fireball siya. Yun yung specialty niya. So, mas mainam na nasa front din siya. And last but not the least, ito si Muazi. So, nasa likod siya because siya yung healer ng group, ba So, pag maliit na yung HP ng uh, mga dragons natin dito sa front, yon ikiklik nyo yung specialty niyan at mag -heal. Babalik yung HP no ating mga dragons dito sa front. So, yon Once na-change na yung barracks, you can go to the ano na, yung mission, yung kunento kanina, yung mission. Ito, mission 1, 2, 3, ganun. So, uh, to show you so that you can have an idea. For example, dito tayo sa Mission 3. Yan. Mission 3 tayo. Play natin. So, gano lang. So, eto yung formation na sinet up natin kanina. Uh, and then, eto. Click natin yung play. So, eto yung mga enemies natin. Actually, you can have it manual. Kung manual siya, ibig sabihin, manual yung pag-press nyo ng mga special skills ng ating, nating uh, dragons. Kung baga. So, eto. Manual yung ipipress yung kanilang mga skill. Kagaya ni Kagi yung sina sinabi ko. May defense siya. Kita nyo. Rock defense, yon. So hindi makakatak yung kalaban don. And then si Gaimros, i-click nyo yan. And siya yung may fireball, yon. I-click nyo sa kalaban there. So bumuga siya ng fireball. And last but not the least, si Muazi, may healing ability si siya. Kita nyo, nag plus 35 yung health ng ating mga dragons. So pwede nyo gawin is manual. Or you can also do the auto. Yan, auto. So ibig sabihin, siya na mismo, yung computer na mismo mag... mag... Uh, mag... Uh, special skills kumbaga automatic na siyang mga special skills skills niya i mean so ganun lang ganun lang kadali and you can times to yung speed yon so you won na so pwede niyo pabilisin yung uh, gameplay it two times yun lang yon so yung ginagawa ko actually is automatic lang and two times yung speed yon inaabangan ko lang talaga na matapos yung uh, game nila yung battle kumbaga as you can see automatic na yung normal attacks and then yung special skills automatic na din yung computer na yung bahala na mag-press nun, di ba? Yan, kaya hintay-hintay na lang kayo so wala kayo ibang gagawin. Kundi maupo, 
and mag-relax and you can also do other things pwede nyo i-alt tab actually alt tab and you can do some other things like may iba kayong ginagawa may iba kayong uh, NFT games di ba <laughs> nagmamay D- DeFi pet ba yung iba dyan gano'n di ba so eto yan gano'n lang yung gameplay niya so tapusin lang natin hanggang ma hanggang makuha niyo yung experience actually dito sa story you can get the experience and walang obsidian dito so level up lang talaga to dito sa story yun yung ginagawa natin dito ili level up ili level 20 niyo yung uh, mga dragons niyo so that mas easier for you to obtain yung uh, obsidian mas easier yung mission ma accomplish eto hintayin natin matalo si big boss yan go dragons Ganun. Ganun lang yung uh, gameplay nito. Uh, very basic lang. Pwede yung i-automatic talaga so that uh, yun, mag-relax, makaka-relax ba kayo? There. So, i-exit na natin. Yun. So, every battle, i-claim yung mga experience nyo pala so that ano, makuha nyo talaga yung experience. So, hindi nyo pwedeng uh, pabayaan. So, kailangan i-claim talaga yun. And then, sa Obsidian naman, to join the Obsidian, na uh, Take note pala na may limit lang yung life natin out of 80. Yung energy ang tawag dito. This is the energy. So, pag, pag nagsali tayo sa Ember, mga dedakan niya ng 10, 10 energies and mag regenerate siya ng uh, 10 energy every day. So, every 20 minutes, mag-increase yan ng 1 point or 1 energy. So, yun nga yung uh, sinadjust ko kanina na before tayo pumunta sa Ember, I-level up muna natin yung ating mga dragons because sayang lang yung energy natin. Hindi natin talaga ma, ma kukumplete tong easy, kahit yung easy round ng uh, mission dito. It is difficult kung yung level ng dragon natin is mababa pa. So yun, suggestion ko, i-level 20 na natin before tayo pumasok dito sa mission ng, ng ano, Ember. So dito, ito yung mga rewards na makukuha natin. Fire, for example, then easy Ito rewards, may Fire Sparks, Obsidian, Experience. So, itong Fire Sparks, yung nagamit to uh, so that we can make yung Ember. Kailangan yun sa pag-breed ng dragons. So, uh, yung Obsidian, ito, yung, ito talaga yung kailangan natin punuin so that uh, we need 1,000 Obsidian a day so that we we will qualify doon sa Ayuda. Ayuda ba tawag doon? So, we will qualify doon sa mga bibigyan ng allocation ng CYT. Every day. So, every day, kailangan natin i-1,000 yan. So, eto. Ipa-play natin so that you will see yung obsidian kung paano siya makuha. Actually, ganun din. Similar lang yung uh, gameplay nito sa story. Tsaka yung mission dito. Similar lang. So, you can do the automatic and then it two times yung speed. So, that mag-aabang na lang kayo. So, eto. Hintayin lang natin matapos and then i-forward ko na lang. So, ipapakita ko sa inyo yung uh, obsidian. Yan. Kung saan makikita yung obsidian. And paano natin malalaman na napuno na natin yung obsidian natin. So ito, we won. We won na. So makita nyo, we got 200 obsidian and one common spark. So ito yung kailangan talaga natin, itong obsidian. So that, uh, yun, uh, kasali tayo doon sa mga allocate ng ating mga CYT. So i-exit natin. So ipapakita ko ngayon sa inyo is saan nyo ba makikita yung uh, obsidian kung na-complete na ba din nyo. So dito tayo sa cave. There. And sa alchemy, kita nyo, 800 out of 1,000. So, every day dapat pupunuin nyo yan so that maka-qualify kayo sa doon sa allocation ng CYT. And yun lang nga, 
limited lang yung energy natin. Kita nyo, 52 out of 80 na lang yung energy ko. And, and daily, nagre-regenerate lang yan ng up to, eight, up to 10. 10 energies lang. So, yun. So, if gusto naman ninyo mag-breed, uh, mag, uh, dito kayo sa altar. Actually, you can create eggs. Iko-combine nyo yung uh, uh, mga dragons ninyo. But may kailangan pa dito ng ember. So, wala pa tayong ember. And kailangan ng 5 CYT. So, kailangan ng gumasto. So, hindi na siya free if ever gusto po natin mag-level up yung status natin na hindi na lang tayo common. Gusto natin maging uncommon hanggang mag umabot tayo dun sa rare na status so that mas malaki yung uh, allocation ng CYT sa atin. So, yun lang yung video natin. So, once na na-distribute na, 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 distribute na nila yung allocation, you can see it sa wallet ninyo. You can see it dun sa coinery. Tingnan natin kung na-open na ba. So, once na-allocate na yung Dragonary natin or yung CYT natin, you can check it doon sa Coinary, hub.coinary hub na account ninyo. You can see it here dito sa minted tokens in the game, Dragonary. You will see it here na ma-add yung CYT nyo dito. So, yun. Yun lang yung video natin for today. If may mga tanong pa kayo tungkol sa Dragonary, comment down below. Madami pa tayong upcoming videos about this game. And yun. Thank you for watching. Yun. Happy playing. And I'll see you again next time.